তারপরে <laughs> <laughs> আচ্ছা মেথডস অফ অ্যানালাইসিস আমরা যখন আমরা কখন মানে এটা আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে মেথডস অফ অ্যানালাইসিসটা আমরা কখন করব এখানে যে তিনটা মেথডের কথা বলছিলাম তাই না এই মেথডগুলো আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব সেটা তো জানা দরকার তাই না কখন আমরা অ্যাপ্লাই করব তিনটা ম্যাথড একটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ কারেন্ট একটা হচ্ছে ম্যাশ কারেন্ট বা লুপ কারেন্ট আর একটা কি নোডাল অ্যানালাইসিস হ্যাঁ তো ব্রাঞ্চ এবং ম্যাশ কারেন্ট এই দুইটা নামের সাথে কারেন্ট আছে তাই না এই দুইটা ম্যাথড হচ্ছে আমরা কারেন্টের ভ্যালু বের করব হ্যাঁ এই দুইটা সলভ করে যে ভ্যালুগুলো আমরা পাবো সেগুলো হচ্ছে কি সেটা কারেন্টের ভ্যালু হ্যাঁ অনেকে তোমরা দেখা যায় কি রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট ভোল্টেজ লিখছো কারেন্টের ইউনিট ভোল্টেজ লিখছো খাতা দেখছো না আর অনেকে হচ্ছে ইউনিট ইউনিট কিছু লেখার দরকার নাই যা আছে তা মানে সাত তো বুঝে নিজে এইগুলোর জন্য যদি আমি কোনো ইয়ে করি নাই পানিশমেন্ট দিই নাই হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ এগুলো তো অনেক পরের ব্যাপার আরো যে যে দুই তিন এরকম দেখতেছো না এগুলো হচ্ছে আমার জিরো দিতে ইচ্ছা করতেছে না সেই জন্য এই যে অনেক নাম্বার নাম্বার আদায় করে নাও যেমন ও কত একুশ আসছে তাই না আরেকজনের বারো আসছে কেন খাতা দুটা মিলাও আরেকজনের তিন আসছে কেন ছয় আসছে কেন খাতা মিলাও এখানে তোমরা নিজেরাই খাতা মিলাও তাহলে বুঝতে পারবো খাতা ওরটা এরকম কেন আরেকজনের এরকম কেন ঠিক আছে এখানে এমন না যে একজনকে ছয় দিচ্ছি আরেকজনকে আমি একুশ দিচ্ছি তাই না খাতা মিলাইলে বুঝে যাবে একই কোয়েশনে পরীক্ষা দিচ্ছে তাই না তোমাদের এখানে কোয়েশন আমি ইয়ে ছিল আমি জাস্ট পরীক্ষার আগে কোয়েশন একটা চেঞ্জ করে ফেলছি কোয়েশনটা আরও ডিফিকাল্ট ছিল ডিফিকাল্ট মানে আরও সার্কিট ছিল আর কি আমি কমাই ফেলছি একটা 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 করে ফেলছি জাস্ট প্রথমটা যে দুইটা এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু বের করা টাইম সেম ছিল খালি কোয়েশন কমাই দিছি আমি তোমাদের সিরিজ প্যারালালে এখনও প্রচুর সমস্যা রয়ে গেছে তোমরা খাতা দেখলে বুঝছো কিনা আমি জানি না সিরিজ প্যারালালে প্রচণ্ড রকমের সমস্যা আছে হ্যাঁ সিরিজ প্যারালাল তুমি যদি ক্রসে করতে না পারো দেন এরপর এগুলো কী করবা রেজিস্ট্যান্স বের করতেছো ভুল তাই না এরপর তুমি যাই করো তুমি রেজিস্ট্যান্সের কানেকশান সিরিজ না প্যারালাল সেটাই যদি ঠিক মতো আইডেন্টিফাই করতে না পারো তুমি কারেন্টের ভ্যালু বের করবা সিডিআর ভিডিআর যে অ্যাপ্লাই করবা তোমরা প্যারালাল সার্কিটে ভিডিআর অ্যাপ্লাই করতেছো আমি বারবার করে এই কথাগুলো বলছি ভিডিআর অ্যাপ্লাই করতেছো কোথায় আমি বারবার একই একই সাথে বসি ভিডিআর সিডিআর কোনটা কোথায় অ্যাপ্লিকেবল বসি না তোমরা কি করছো ভিডিআর অ্যাপ্লাই করতেছো প্যারালাল সার্কিটে তো তোমরা তো প্রিপারেশান দিছো আমি বলছি বলছি কিন্তু এরপরে তোমরা বই পড়ে দেখো নাই স্টাডি করছো না তাহলে আচ্ছা মেথডস অফ অ্যানালাইসিস আমরা এর আগে যে উপায়ে সার্কিট সলভ করতাম নর্মালি সেখানে আমরা সাধারণত কি খুঁজতাম টোটাল রেজিস্ট্যান্স বা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বের করে ফেলা যায় কিনা তার মানে কি সিরিজ প্যারালাল তাই না কানেকশানটা এরকম কি না বা পরবর্তীতে আমরা একটা দেখছিলাম কি ওয়াই ডেল কানেকশান সেটাও কি মানে টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা বের করার জন্য তো তাই না টোটাল রেজিস্ট্যান্স যদি বের করা যায় তখন আমাদের জন্য তুলনামূলকভাবে ইজি তাই না মানে আগে এতদিন আমরা যেটা করে আসছিলাম যদি বের করা না যায় অর্থাৎ 
সিরিজ কানেকশন প্যারালাল কানেকশন সেটা যদি বলা না যায় তখন কি করবো আমরা একটা সার্কিট এরকম সেখানে টোটাল রেজিস্ট্যান্স আমি নর্মালি আগে যেভাবে বের করতাম সিরিজ কানেকশন প্যারাল কানেকশন বা ওয়াইটারটা কনভার্সান দিয়ে সেভাবে করা যাচ্ছে না তখন উপায় কি তখন হচ্ছে ম্যাথডস অফ অ্যানালাইসিস তখন আমাকে সার্কিটের কোনো একটা জায়গায় কারেন্ট বের করতে হবে বা ভোল্টেজ বের করতে হবে বা কোনো জায়গায় পাওয়ার কত বের করতে বলা হচ্ছে তখন আমরা ম্যাথডস অফ অ্যানালাইসিস যদি অ্যাপ্লাই করি যে কোনো একটা ম্যাথড হ্যাঁ একটা সার্কিট তোমরা চাইলে যে কোনো একটা ম্যাথড দিয়ে সলভ করতে পারবা কিন্তু তুমি যদি একটা সার্কিট যেটা আগে যেভাবে আমরা মানে সিরিজ প্যারালাল করা যায় বা ওইভাবে সলভ করতে পারি সেটা যদি ম্যাথডস অফ অ্যানালাইসিস করো ভুল হবে না কিন্তু সময় বেশি লাগবে ঠিক আছে মানে তুমি অনেক কিছু করে এটা সলভ করবা মেথডস অফ অ্যানালাইসিসগুলোর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমরা কিছু ধারাবাহিকভাবে কিছু স্ট্যাপ ফলো করবো একটার পর একটা কাজ করবো কিছু ইকুয়েশন ডেভেলপ করব তিনটাতেই হ্যাঁ তিনটাতে ইকুয়েশনগুলো কীভাবে আমরা লিখতেছি বা কীভাবে বের করে আনতেছি সেই মেথডটা ডিফারেন্ট দেওয়ার পরের বাকি কাজটা সবগুলোতে এটি তিনটা ইকুয়েশন চারটা ইকুয়েশন যে কয়টা আনমোন্স থাকবে কারেন্ট হোক বোর্ডেই ছোক ততগুলো ইকুয়েশন আমাকে লিখতে হবে ইকুয়েশন যদি লিখতে পারে এরপরে কাজ হচ্ছে ইকুয়েশনগুলো সলভ করা তোমরা ম্যাট্রিক্স করছো না ম্যাথ হ্যাঁ ম্যাট্রিক্সটা যদি জানা থাকে তাহলে তোমার জন্য ইকুয়েশন সলভ করা আরও হয়েছে ওই ইকুয়েশনগুলো থেকে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স লিখবো দেন ম্যাট্রিক্সটাকে সলভ করলেই তোমার কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যান্ড ইকুয়েশন যদি আলাদা আলাদা মনে করো তিনটা চারটা নর্মালি এমনিতে যেভাবে সলভ করি যে একটা থেকে একটাতে ভ্যালু নিয়ে বসালাম একটা থেকে একটা দিয়ে ভাগ করে দিলাম দেন এত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম এখান থেকে মাইনাস করলাম এগুলো আগে করতাম না আমরা ওইটা হচ্ছে অনেক লেংথি প্রসেস বাট তুমি যদি ম্যাট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করতে জানো তাহলে তোমার জন্য ইজি ম্যাট্রিক্সের প্রসেসটা হচ্ছে একই মানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একই জিনিস একই কাজগুলো তোমাকে করতে হবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তোমার সময় কম লাগবে তুমি কম স্ট্রেস ফিল করবা কিন্তু ম্যাট্রিক্সটা জানা থাকতে হবে ওই উপায়ে যদি করো একটা মনে করো তিনটা ইকুয়েশন সলভ করবো হয়তো তিন পেজ তোমার লাগবে কারো চার পেজ লাগতে পারে কারো দুই পেজে হয়ে যাবে এটা ডিপেন্ড করে কে কীভাবে করে বা কার লেখার স্টাইল কীরকম কিন্তু ম্যাট্রিক্স যদি তুমি অ্যাপ্লাই করতে জানো তাহলে দেখা যাবে এক পেজের মধ্যে বা দেড় পেজের মধ্যে তোমার সব কিছু হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য ম্যাট্রিক্সটা তোমাদের আর কি আর একটু দেখে নিও আমি এখানে একটু বলে দিব তারপরও এখন তাহলে কি বললাম সামারে কি যা বললাম যে মেথডে আমরা অ্যাপ্লাই করি না কেন সেখানে আমরা কি করবো আসলে ইকুয়েশন বের করবো ঠিক আছে কয়েকটা ইকুয়েশন বের করবো যতগুলো আনন থাকবে ততটা ইকুয়েশন আমার লাগবে ওই ইকুয়েশনগুলো আমরা সলভ করব ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে ঠিক আছে তাহলে ধরো প্রথম দুইটা মেথড হচ্ছে ব্রাঞ্চ কারেন্ট ম্যাশ কারেন্ট সেখানে আমরা সলিউশনে যা পাবো যে ভ্যালুগুলো পাবো সেগুলো কিসের কারেন্টের ভ্যালু মানে আমরা সলভ করার পরে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কারেন্ট আর তিন নম্বর মেথডটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস যেটাতে আমরা ভোল্টেজ বের করব নোট ভোল্টেজ নোট আছে না নোট বা জাংশন যেমন এটা একটা নোট তাই না এরকম সাইকেলের বিভিন্ন নোডে ভোল্টেজগুলো আমরা বের করব ঠিক আছে আচ্ছা মেথডগুলো হচ্ছে মোটামুটি সামারে হচ্ছে এরকম এখন তোমাকে বলা হলো কোনো একটা সাইকেল সাইকেলে কোনো একটা জায়গায় কারেন্ট বের করো হ্যাঁ তুমি মনে করো ব্রাঞ্চ কারেন্ট বা ম্যাচ কারেন্ট যেটা দিয়ে হোক করছো করার পরে যে কারেন্টের ভ্যালুটা পেলা ওই ভ্যালুগুলোকে তুমি কাজে লাগাবা সাইকিট থেকে যেটা বের করতে বসে এই ম্যাট্রিক্স সলভ করার পরে তুমি যে ভ্যালুগুলো পাচ্ছ অতটুকু করতে পারলে তোমার বলা যায় হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট কাজ শেষ বাকিটা হচ্ছে কারেন্টটা আমাকে বললো যে আই ওয়ান বের করতে বলছে আমি যেটা বললাম সেটা আই ওয়ান নাকি এটা আই ওয়ান মাইনাস আই টু এই জিনিসগুলো করা অথবা মনে করো ভোল্টেজ বের করতে বলবো তাহলে বি করল কি আই আর ওই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা দিয়ে রেজিস্টেন্সের ভ্যালু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে এটাই হচ্ছে ওখানে ভোল্টেজ স্টক এইরকম পরের কাজগুলো হচ্ছে ছোটোখাটো কাজ আচ্ছা এখন কখন আমরা অ্যাপ্লাই করব এই এক্সাম্পলটা দেখো এইখানে আমরা সিরিজ প্যারাল আবার হাসতে সকি একটু সিরিজ প্যারাল আমি বলছি না এটা আসতেই থাকবে এটা এখা এইটা হচ্ছে যে বড় একটা ব্যারিয়ার হ্যাঁ এটা যখন তুমি ঠিক মতো ওভারকাম করতে পারবা তাহলে পরে এটা আর তোমার কাছে বেরিয়ার মনে হবে না কারণ এটা তুমি জানো এইটা হচ্ছে বড় বেরিয়ার হ্যাঁ 
সিরিজ এন্ড প্যারালাল কানেকশন আমরা এখানে বুঝতে পারি কিনা রেজিস্টার গুলো কিভাবে কানেক্টেড সিরিজ প্যারালাল কিছু না এইখানে তোমাদের চিন্তার অনেক সুযোগ আছে সুযোগ আছে কেন বললাম চিন্তা করে যদি কিছু একটা বের করতে পারো সেটা তোমার মাথায় থাকবে এবং সেটাই তোমার দরকার আসলে সার্কিটটা খুবই সিম্পল হ্যাঁ কিন্তু আমি দেখতে দিচ্ছি কেন তোমাদেরকে আর ওয়ান সিরিজে কার সাথে রেজিস্টার গুলো কিভাবে কানেক্টেড তাহলে কি করা যেতে পারে টোটাল রেজিস্টেন্স কে আমরা বের করতে পারবো কিভাবে পরীক্ষার খাতায় সার্কিট দেওয়া থাকলে আমি এটা নিয়ে এসে ধরবা ধরুন না যে ক্যালকুলেটরের মতো আমি তাহলে অ্যালাও হ্যাঁ পিরামিড মানে ডেলটা বলতে যাচ্ছ আর ডেলটা করলে কি কোনো লাভ হবে আমাদের ওয়াইকে ধরো ডেলে কনভার্ট করলাম তাতে কি কোনো লাভ হবে কিনা চিন্তা করো মনে করো পরীক্ষায় এটা তোমার চোখের সামনে এই সার্কিটটা তখন কি করবা মানে ই ওয়ান ই টু এর মধ্যে যেটা বেশি মাঝখানে
टोटल रेजिस्टेंस की बेर करा जाए कन्फ्यूशन एखो क्ज करते तुम्हारे मध्य आसल कन्ट कर ले सीरीज पैराले इक्विवेल रेजिस्टेंस बेर पसिबल है एक क्षेत्र में कि सम्भावना आज कन्भार्शन करी हक ना करी जो भी हम टोटल रेजिस्टेंस सार्किट के बेर करते पसिबल पसिबल ना क्यों ना समस्या था सोर्स आ रेजिस्टर गुल कनेक्शन कारण तो जो कनेक्शन तीन टा रेजिस्टर ना, दो टा बस सोर्स ना, ताई ना, जो भी हम का अलग अलग तरह पे उच्च सोर्स है कथा बोलते बढ़ता हम, रेजिस्टर है कथा बोलते बढ़ता हम, जब तारा सीरीज कनेक्शन आंसे, पैरालल कनेक्शन आंसे, भाई दोनों ने किचु, तो कौन हम का टोटल तब एक उठते बढ़ता हम, शेडर सोर्स माने टोटल सप्लाई हो, मेथड्स अफ एनालसिस जाना दरकार जो ये कि टोटाल बेर करते जो आप टोटाल बेर करब तर मैं कि कम्पोनेंटर टोटाल भेलू तो बसा तम सार्किट सीम्पल हो जाए आस्ते आस्ते छोटो हो आस्ते आस्ते तैना से सरकम कि देखते तैना तक हमारे एनालसिस मेथडगुल लागे सार्किट सल्व करते क्यों करब मेथड्स अफ एनालसिस जानते हैं यह तीन टा मेथड प्रत्येक मेथड स्टेप डिफरेंट ब्रांच कारेंट जो करी प्रथम क्ज की जिन आगे तुम्हारे बोल ब्रांच कारेंटे क्यों करते अलरेडी मैं तीन तीन नम्बर तृत्य बार मैं बोलते एक ही कथा तो अभी इन्हें एक कमिया दीब हमें स्टेपगू बो रिपीट करब कारण तेल सामने दिखे जाते तैनात और मेथड डिसकस करते हैं स्टेपगू खेल करो कि करब प्रथम स्टेप हो ब्रांच स्टेप ना मैं के स्टेप शुरू करार आगे जाना लगे जीत ब्रांच कारेंट त्रांच की ये एक ब्रांच तो ब्रांच की ब्रांच हे सीज कनेक्शन अफ साम कम्पोनेंट जेखने सीरीज कनेक्शन हम कि कारेंट एकटाई फ्लो कर एकटाई रास्ता तेल कारेंट फ्लो कर एक ठीक है एखे एदिक दिए कारेंट जा एक तैना एदिक दिए कारेंट जा डिफरेंट अमाउंट तीन ब्रांच 
এই তিনটা ব্রাঞ্চে প্রত্যেকটাতে আমরা একটা একটা কারেন্ট কি করব এজিউম করব মানে ধরে নিব আমরা জানি না আমরা ধরে নিয়ে দেন সেটা বের করব ঠিক আছে তাহলে এইটা এই যে ধরে নেওয়ার ব্যাপারটা এটা হচ্ছে ধরে নেওয়া এটা কি না একেবারে মানে প্রিসাইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেন্ট ধরে নিব মানে কারেন্টের ভ্যালু ধরে নিব না কারেন্ট আমরা ইন্ডিকেট করব আই ওয়ান আই টু এরকম লেভেলিং করবো হ্যাঁ তো দেন আমরা ভ্যালু বের করবো এখন এই যে ধরে নেওয়া কারেন্টটা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়ে যাচ্ছে আসলে কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে সেটা তো আমরা জানি না যখন আমরা ধরে নিব সেটা ঠিক হতে পারে ভুল হতে পারে ঠিক আছে সেটা আমরা বুঝব কখন যখন আমরা সলভ করব তখন ভ্যালুগুলো দেখে প্লাস সাইন যদি আসে তার মানে আমার ধরাটা ঠিক আছে যদি মাইনাস সাইন আসে তার মানে আমি যে দিক দিয়ে ধরে নিছিলাম তার উল্টা দিকে আসলে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে সেটা ওখান থেকে বের হয়ে আসবে হ্যাঁ তো সেটা নিয়ে আমার অডিট হওয়ার দরকার নেই আমি ইচ্ছা মতো ধরবো এখানে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ঠিক আছে কেউ মনে করব বলল যে কার সোর্স প্লাস এই টার্মিনাল এদিকে আমি ধরলাম যে কারেন্ট এদিকে যাবে আমি জোর করেই ধরলাম কোনো সমস্যা নেই তুমি এটা ধরে নিচ্ছ ঠিক আছে এদিকে প্লাস টার্মিনাল তুমি বললা যে না আমি কারেন্ট এদিকে ধরবো কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ তুমি বললা যে কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে ঠিক আছে ধরতে পারো আবার কেউ বললো যে না আমি কারেন্ট এটা এদিকে ধরবো এটা নিচের দিকে ধরবো এটা উপরের দিকে ধরবো যে যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ধরতে পারবা কিন্তু আমরা যদি স্টেপগুলো ফলো করি রেজাল্ট সেম আসবে ঠিক আছে সবার রেজাল্ট একই একই রকম আসবে কি কারেন্ট কোন দিকে ধরছো সেটা ম্যাটার করে না তবে হ্যাঁ তোমার কাজ একটু কমবে প্লাস মাইনাস সাইনের ব্যাপারটা ঝামেলাটা একটু কমবে যদি তুমি সোর্সের সাথে মিলিয়ে কারেন্টটা ধরো কিছু ক্ষেত্রে সেটা মিলে যাবে কিছু ক্ষেত্রে সেটা মিলবে না ঠিক আছে তো আমরা সেটাই করি ধরো এটা যদি প্লাস টার্মিনাল আমরা ধরলাম যে একটা কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে ওকে তো আমরা ধরি ধরলাম মনে করো কারেন্ট সোর্স থেকে বের হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা উপরের দিকে যাচ্ছে সে এটাও ধরলাম উপরের দিকে যাচ্ছে আর একটা এটা উপরেও ধরতে পারো নিচেও ধরতে পারো বললাম এখানে কোনো বাধা নেই ঠিক আছে বাট একবার যখন কারেন্টটা ধরে ফেলবা এরপর সেটা চেঞ্জ করা যাবে না কারণ এর পরের স্টেপগুলো ডিপেন্ড করবে এটার উপর ঠিক আছে তাহলে আমি এটা যেহেতু প্রথম ব্রাঞ্চ আই ওয়ান ধরলাম এটা ধরলাম মনে করো আই টু এটা ধরলাম হচ্ছে আই থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা কারেন্ট যখন আমি ইন্ডিকেট করলাম কোন দিকে যাচ্ছে সেই কারেন্টটা যেসব রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে তাহলে আই ওয়ান কেন চেঞ্জ করতে পারবো না একবার যখন ধরে ফেলছি কারেন্ট যখন এদিক দিয়ে আসতেছে এখানকার ড্রপটা এইভাবে হবে না সেই কারণেই আমি আর চেঞ্জ করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে স্টেপ ওয়ান বলছিলাম কি কারেন্ট দেখানো রেজিউম করে নেয় প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে একটা কারেন্ট আমরা দেখাবো কোন দিকে যাচ্ছে আমার নিজের পছন্দ মতো আমরা দেখাবো ঠিক আছে পরের স্টেপ হচ্ছে ভোল্টেজগুলো মার্ক করা প্রত্যেকটা রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ যেটা হচ্ছে সেটা আমরা দেখাবো তাহলে ভি আর ওয়ানের অ্যাক্রসে ভি ওয়ান ধরলাম আর থ্রির অ্যাক্রসে ভি থ্রি কি হবে প্লাস কোন দিকে মাইনাস কোন দিকে আই ভি উপর থেকে আসছে আমি এটা আমি ধরে নিয়েছি হ্যাঁ প্লাস মাইনাস তাই না তারপরে আই টু এদিক থেকে আসতেছে তাহলে এটা হবে প্লাস এটা হবে মাইনাস এটা কি ভি টু ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার হলো ভোল্টেজগুলো যখন আমরা দেখাবো আচ্ছা এখানে আরেকটু আরেকটু ইকুয়েশন লিখার সময় যেটা আমরা এটা তোমরা যখন মানে কয়েকবার প্র্যাকটিস করবো তখন নিজেরা ডিরেক্টলি লিখতে পারবো তখন ভি ওয়ান ভি টু যেগুলো দেখাচ্ছি খেয়াল করো ভি টু মানে কি আই টু আর টু না তাই না ভি থ্রি ইকুয়াল টু আই থ্রি আর থ্রি না অ্যান্ড ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আই ওয়ান আর ওয়ান দেখো এক আই ওয়ানের উপর আই টু এর উপর আই থ্রির উপর তো কারেন্টগুলোর উপর নির্ভর করতেছে বাকি সব কিছু তাই না সেই জন্য কারেন্ট যখন আমি একবার ধরে ফেলবো এরপর আর চেঞ্জ করা যাবে না হ্যাঁ আচ্ছা এখন এখানে পরের স্টেপটা কি করব ভোল্টেজগুলো আমি দেখালাম ভোল্টেজ ড্রপগুলো তাহলে এখানে সার্কিটের যতগুলো রেজিস্টার আছে সব ভোল্টেজ ড্রপ আমি এখন জানি তাই না সোর্স ভোল্টেজগুলো মনে করি আমি জানি মানে আমি ভ্যালু জানি না বাট আমি একটা তো কিছু একটা বের করে নিচ্ছি তাই না 
তাহলে এখন আমি কি করতে পারবো সার্কিটের সব ভোল্টেজ বিভিন্ন জায়গায় ভোল্টেজ গুলো আমি জানি তাহলে আমি কি করবো এখন देखते लिखते ইকুয়েশন লিখার কাজটা কঠিন না কিন্তু প্রথম দিকে একটু মানে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এরপরে তুমি নিজে ইজিলি লিখতে পারবো এখানে আমরা যেটা করতেছি ওম স্লো অ্যাপ্লাই করতেছি তাই না তাহলে এখানে কি হবে আর বেশি শর্টকাট করতে যেয়ে না তাহলে ভুল হবে ঠিক আছে যেমন হয় না আমরা মানে হাঁটা শিখতে হবে তো আগে তাই না তার আগে দৌড়াইতে চাইলে কি করবো আমরা প্রচট খাবো আমি বললাম যে ইজি বাট ইজি হচ্ছে ইজিটা তোমাকে ইজি করে নিতে হবে কয়েকবার যখন প্র্যাকটিস করবো তখন ইজি হবে টেন মাইনাস যে ভি ওয়ানের জায়গায় আই ওয়ান আর ওয়ান তাহলে আই ওয়ান আর ওয়ান আর ওয়ান যদি ফাইভ অংস হয় তাহলে আমরা এখানে ফাইভ আই ওয়ান লিখতে পারবো না আচ্ছা মাইনাস ভি থ্রির জায়গায় গিয়ে আই থ্রি আর থ্রি ধরো আর থ্রি হচ্ছে টু ওমস তাহলে আমরা কি লিখবো টু আই থ্রি না ইকুয়াল টু জিরো না এটা একটা ইকুয়েশন না এটা ইকুয়েশন না এখানেও যেটা আমরা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করি এখানে কি লিখবো প্লাস বি থ্রি না তোমরা কেউ কেউ মনে হয় এই কাজটা করো সবসময় ই কে প্রথমে রাখতে চাও মানে ইকুয়েশন লিখলে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করলে করলে ই কে প্রথমে রাখতেই হবে না এ ধরনের কোনো নিয়ম নাই এটাই ভুল এটা তোমার ভুল হওয়ার চান্স বেশি তুমি যদি সেটা করতে চাও তাহলে তুমি উল্টা অ্যাপ্লাই করো অ্যান্ড ক্লক ওয়াইজ যাও তুমি বলতেছো আমি এদিক থেকে যাচ্ছি কিন্তু লিখতেছো উল্টা দিক থেকে তাহলে তোমার ভুল হওয়ার যে কোনো জায়গায় ভুল হয়ে যেতে পারে তাই না রিস্কটা কেন রাখবে তুমি তুমি যদিও মনে করতেছো আমি লিখব হ্যাঁ কোনো এক জায়গায় তো তোমার ভুল হয়ে যেতে পারে তো তুমি যেখান থেকে শুরু করবা ঘুরে এসে শেষ করো তাহলে তুমি একটার পর একটা যাবা সাইনগুলো ঠিক থাকবে তুমি বলতেছো আমি যাচ্ছি ক্লক ওয়াইজ ইকুয়েশন লিখতেছো অ্যান্ডি ক্লক ওয়াইজ বললো এই কাজটা করো না হ্যাঁ ই কে প্রথমে রাখতে হবে কেন কোনো বেনিফিট আছে এখানে ই কে প্রথমে রাখলে কোনো তো বেনিফিট নাই তুমি একবার ইকুয়েশনটা লিখবা এরপরে কি এই ইকুয়েশনটাকে তুমি সাজাই ফেলবা তখনই তুমি ই কে কোথায় রাখবা রাখো অসুবিধা নাই তাই না তাহলে প্লাস ভি থ্রি হ্যাঁ তারপর এখানে কি এইটা কিন্তু প্লাস সাইন ওকে প্লাস ভি টু মাইনাস ই টু ইকুয়াল টু জিরো এখন মনে করো আমরা যদি বলি ই টু হচ্ছে মনে করো ফাইভ ভোল্ট স্যার বি থ্রি এর জায়গায় আমরা বলছিলাম এটা টু ওমস বলছিলাম বি টু আর টু মনে করো যে ফোর হ্যাঁ ফোর ওমস তাহলে ইকুয়েশন আমরা কি লিখবো এইখানে প্রথমে কি লিখবো টু আই থ্রি না যেহেতু আর ভ্যালু হচ্ছে টু হ্যাঁ প্লাস এখানে কত ফোর ফোর আই টু মাইনাস এটা কত ফাইভ না যেহেতু দেখো আরেকটি ইকুয়েশন পেলাম না এটা একটা ইকুয়েশন এটা একটা ইকুয়েশন না এখানে আই ওয়ান এবং আই থ্রি আছে এখানে আই থ্রি এবং আই টু আছে কিন্তু আই ওয়ান কোথাও নাই তাই না সরি মানে একটা মিসিং এখানে আই টু মিসিং আর এখানে আই ওয়ান মিসিং তাই না কিন্তু আমার তো ইকুয়েশন তিনটা লাগবে যেহেতু আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটা জিনিস 
আমার কাছে অজানা তিনটা ইকুয়েশন লাগবে আর একটা ইকুয়েশন আমি কোথায় পাবো পড়াটা বলতে কি রকম পড়াটা কি রকম হ্যাঁ পড়াটা একটা লুপ আছে নাকি এখানে এখানে তো দুইটা লুপ তাই না দুইটা ক্লোজ থাকে কিন্তু পড়াটা তো একটা এরকম তুমি কিভাবে নিবা এখানে তো নাই এরকম আরেকটা হচ্ছে আমাদের কেবিএল আর অ্যাপ্লাই করার সুযোগ নেই ঠিক আছে অন্য উপায় আমাদেরকে যেতে হবে সেটা হলো কি নোটে আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এই কারেন্টগুলো সবগুলো কি নোটের সাথে কানেক্টেড না তাহলে দেখো আই ওয়ান এদিকে ইনকামিং আই টু এদিকে ইনকামিং আই থ্রি আউট গোয়িং তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো না আই ওয়ান প্লাস আই টু ইকুয়াল টু আই থ্রি অথবা আমি যদি এটাকে লিখে মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো লিখা যাবে না তাহলে তিনটা ইকুয়েশন আমরা পেলাম না এই তিনটা ইকুয়েশন বের করে আনাটাই হচ্ছে যে মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এখানে ভুল হলে এরপরে তুমি ম্যাট্রিক্স তুমি জানো কিন্তু ইকুয়েশন লিখতে ভুল করে ফেলছো তাহলে ম্যাট্রিক্স সলভ করে যে ভ্যালুটা বের করবা সেটা ভুল হবে না যে জন্য ইকুয়েশন লিখার সময় কেয়ারফুল থাকতে হবে প্লাস মাইনাস সাইন কোন দিকে যাচ্ছ বাম থেকে ডানে নাকি ডান থেকে বামে হ্যাঁ তারপরে ভ্যালুগুলো বসাচ্ছ কি না ঠিক মতো এই জিনিসগুলো ইয়েতে থাকতে হবে আচ্ছা এখন আমার তিনটা ইকুয়েশন তিনটা ইকুয়েশন থেকে আমি একটা ম্যাট্রিক্স লিখব প্রথম ইকুয়েশনটা খেয়াল করো টেন মাইনাস ফাইভ আই আই ওয়ান মাইনাস টু আই টি ইকুয়াল টু জিরো এখানে আই টু নাই এই ইকুয়েশনে তিনটাই আছে নর্মালি আমি যে এই ম্যাট্রিক্সটা লিখবো সেখানে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটাই থাকতে হবে কোনো ম্যাট্রিক্স ই করে আসছো ব্রাঞ্চ থাকবে ততগুলা আনন কারেন্ট ঠিক আছে মনে করো এখানে তোমার আরেকটা সাইকিটে আরেকটা ইয়ে আছে বাড়তে একটা অংশ আছে তিনটা ইকুয়েশন আমরা পাইছি ওই ইকুয়েশন গুলো থেকে আমরা আসলে নেটফ্লিক্সটা দাঁড় করাবো তো সেটা করতে গেলে প্রত্যেকটা ইকুয়েশনকে আমরা এইভাবে সাজাবো হ্যাঁ মনে করো এ বি সি সেটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যেখানে নাই তার মানে কি সেটা কি ওয়ান কেন ওয়ান ওয়ান তো সেটা আসে সেটা জিরো এই ইকুয়েশনে আই টু নাই যখন আমি ইকুয়েশনটাকে সাজাবো মাইনাস ফাইভ আই ওয়ান দেন কি জিরো মাল্টিপ্লাইড বাই আই টু না মানে এটা নাই কিন্তু আমি মেট্রিক্সটা লিখার জন্য ইকুয়েশনটা কীভাবে সাজাবো ঠিক আছে দেন কি মাইনাস টু আই থ্রি তাই না ইকুয়াল টু কত এখানে কত ছিল এই যে টেন যেটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যেটা থাকবে সেটাকে আমরা সবসময় রাইট সাইডে নিয়ে যাবো ইকুয়েশনের হ্যাঁ তখন হয়ে যাবে মাইনাস টেন তো তোমরা এই মাইনাস সাইনটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারো এটাকে প্লাস করে এটাকে প্লাস করে নিলাম এটা মাইনাস হবে জিরো যেহেতু এটা প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস তাই না এটা প্লাস হয়ে যাবে তখন এটাও প্লাস হয়ে যাবে তাই না ঠিক আছে তাহলে এই যে ফাইভ 
0 2 এগুলা হচ্ছে x1 y1 এটা সেটা সেগুলা আমরা এখানে লিখব তা এখন এইটাতে যদি আমরা বলি এখানে কত আচ্ছা লিখারি এটা কি এই যে a b c এই ক্ষেত্রে যদি বলে i1 i2 i3 তাহলে প্রথম ইকুয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি i1 i1 এর এতে কি কোএফিসিয়েন্ট কি 5 না প্লাস 5 তাহলে 5 তাই না তারপরে 0 তারপরে 2 ঠিক আছে সেকেন্ড ইকুয়েশন যদি আমরা দেখি এখানে যেহেতু i3 আছে আগে তারপরে i2 কি i1 নাই তাহলে i1 আমরা একটু সাজাইনি তাহলে i1 কি 0 তাই না তারপরে হচ্ছে 4 i2 प्लस टू आई थ्री इक्वल टू फाइव ना ताला हमरा लिखते वाला वो जीरो फोर टू ताई ना जीरो फोर एंड टू ये जो जो भी आई वन आई टू आई थ्री वगैरह छात्र इधर लोग प्रत्येक टीक्वेशन के तले एक लिखते तो हमारी चीज़ होगी फिर जो हमने जो कौन की करवा केबीएल अप्लाई करवा इक्वेशन तक पे गया इक्वेशन � সেখান থেকে তুমি ম্যাট্রিক্সটা দাঁড় করাবা এখানে আমার লাস্ট ইকুয়েশন কি i1 i2 i3 তাহলে এখানে কোএফিসিয়েন্ট কি সবগুলো তো 1 না আচ্ছা তাহলে 1 1 সাইন কেয়ার করতে হবে তুমি সবগুলো তো 1 লিখতে পারবে 1 মানে হচ্ছে প্লাস 1 ঠিক আছে প্লাস মাইনাসের ব্যাপারটা কেয়ার করতে হবে এখন এই যে ম্যাট্রিক্সটা পেলাম এটা হচ্ছে আমার অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ এখান থেকে আমরা যেটা করব डी बेर कर बो, डी माने कि और तो बस डेल की बात लिख सकते हैं ना, ऐसा करो शॉन, मैट्रिक्स से कुछ सुना, डिटरमिनेंट्स बेर कुछ सुना, कौन सा नंबर ऐसी था, हैं? एक है ना पावर नहीं मैट कोर्स पे, ऐसा मैट कोर्स कौन टच चलेगा ना फिर? Calculus. You will get a good select it from the matrix. You can have matrix money matrix analysis of computer like the money matrix math job on put together math force of the computer. She can have a on a corner matrix. She got we take an elect. You know, if they can have done a lot of each other to take a bill on a bill for in a chair. Or to go down the children. ठीक है सर किवा में कुत्ता बोलो तो फाइव मल्टीप्लाई बाय एट मीटर माइनस एट मीटर ठीक है ना तब अपने जीरो मल्टीप्लाई बाय की एट एस छते एट है किवा में कौन ये जो एक बोला क्या जगह नाम लिखो ए वन अमित ने एक्स वन एक्स टू देखा है सुना था नहीं बोलते एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू y2 z2 হ্যাঁ এখানে কি আছে দুইটা দুইটা না ঠিক আছে আবার এই দুটো নিবা এখন মনে করে এই দুটো তারপরে কি এই দুটো তারপরে এই দুটো এভাবে এভাবে আসবে তোমাদের ঠিক আছে সাথে মাল্টিপ্লাই করব কি একবার এটা এটা হলে ওই রো বা ওই কলাম বাদ বাকি যে যে চারটা থাকবে ক্রস প্রোডাক্ট এই দুটো মাইনাস এই দুটো যখন এটা নিব एटा बार, एटा बार, तेल बाकी वालों की, एक बीटा और एक बीटा ना, ठीक है सर, वो इग्लो एक नहीं लिख पा, हमें जाने ना तुमने मैथ कब तो कर लिया स्टडी वाले, सर एक बीटा जाने के लिए कौन सी, अगर हम सुनो, ये जन ना कर ले क्या होगे, ये जन ना कर ले क्या होगे, और नो बाय जैसे सॉल्व करते जाओ एक टाइगे बोलती फिर एक्सक्यूज़ ये है ना एक्सेप्टेबल ना ये तो हमारे इस जन्मे शिक्षा होगी कोरे अच्छा जानो एक तू एक रिविशन देते होगे ना दिले तुम्हीं नीचे जो भी मालूम करा मैं उन्हीं उपाय ही करूँगा कोनो समस्या नहीं माने छे उपाय कर ले आने बोलते सीना जो हो बे ना तो तुम्हीं चौथे स्टेशन म
পরে পর তোমাদের কেন দিব না এটা এখানে হ্যাঁ ঠিক ম্যাক্সিমাম ঠিক স্যার এখানে আরো কিছু ইয়া করে স্যার তিনটি কোশ্চেন সলভ করে দিতে হবে স্যার স্যার ক্যালকুলেটর ইস কোয়েশ্চেন স্যার এটা তো স্যার ক্যালকুলেটর বাদ দিলে চলে যাবে স্যার এটা ক্যালকুলেটর ঠিক আছে স্যার তাতে লাভটা কি হলো গেইনতে কি হবে শেষ না আমাদের একটু কাজ বাকি আছে যেটা বললাম যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে ডি বা ডেল কেউ ডি বলে কেউ ডেল বলে ডিটারমিনেন্ট হ্যাঁ সেটা আমাদের লাগবে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটা ক্ষেত্রেই লাগবে হ্যাঁ পরের কাজটা কি পরের কাজটা এইটার মতোই জাস্ট আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে সেটা কি যখন আমি আই ওয়ান বের করব আমরা তো এখানে অরিজিনাল একটা লিখছিলাম না হ্যাঁ মনে করি যে ভ্যালুগুলো লিখছিলাম मन कर डान पास जिन कन्सटैंट भू गा प्रथम रिप्लेस कर रिप्लेस कर भाग करते प्रथम बेर
দেখো ম্যাট্রিক্স এর ব্যাপারটা এটা যদি তুমি ক্লিয়ার করে নাও বাকি দুইটা মেথড আসলে তখন আমি এই কথাটাই বলবো ঠিক আছে তখনও লাগবে তিনটা মেথডে এটা লাগবে তোমার অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারে তোমার এই জিনিসটা জানা থাকাই লাগবে তো একটা জিনিস যদি তোমার জানা থাকে তুমি আসলে তিনটা মেথডেই সেটা ইউজ করবা ঠিক আছে এখন এটা সম্পূর্ণ তোমাদের উপর তুমি যদি বলো যে আমি ওইভাবে সলভ করব না আমি এটা শিখতে চাচ্ছি না সেটা তোমার ব্যাপার ঠিক আছে হ্যাঁ সেটার জন্য পরে তুমি হাও টাও করো যে না আমি কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারি নাই সময় কম ছিল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে এই কি আরও বলবো না অনেক কিছু এটা বলার আর সুযোগ নেই কারণ তোমার কাছে শর্টকাট ওয়ে বা সময় কম লাগে সেরকম ওই ওয়ে তোমার কাছে আছে তুমি যদি সেটা শিখতে না চাও সেটা তোমার ব্যাপার আর তোমরা ম্যাট্রিক্সের সাথে পরিচিত করেও আসছো এখানে ম্যাট্রিক্স যেমন ফোর বাই ফোর বাই এরকম কিছু তোমাদেরকে দিব না থ্রি বাই ফোর ফোর বাই থ্রি এরকম দিব না কেন দিব না কারণ বলে দিলাম যে ওটা আর ক্লিয়ার হবে তোমাদের হ্যাঁ কোর্সটা অনেক নর্মাল হচ্ছে সেকেন্ড সেমিস্টার কোর্সটা থাকে তখন হচ্ছে ধরো ম্যাট্রিক্সের ইয়েগুলো ইংলিশের আরেক ক্লিয়ার করা হয় এখন তোমাদের যেহেতু অন্য কোর্স তো যাই হোক বাট ম্যাট্রিক্সের সাথে তোমরা পরিচিত আর এখানে আমি বললাম কি করতে হবে এখন তোমার কাজ হচ্ছে জিনিসগুলোকে আর একটু রিভাইজ করে নেয় তাই না সেটা যদি না করো তাহলে সমস্যাটা থেকে যাবে ভয় তো ভাঙতে হবে এখন তোমার ওই যে যদি জড়তার কারণ তুমি যদি বলো যে না আমি করবো না জিনিসটা জানো কিন্তু তুমি আর দেখতে চাচ্ছ না আলসেমি করে এটাই হচ্ছে মেন্টাল একটা বেরিয়ার মেন্টাল বেরিয়ার এটা এটা এমন না যে তোমার ইয়ার তোমার হয়তো প্রথমবার বসলে দুই ঘন্টা সময় লাগবে তুমি ওই দুই ঘন্টার সময় আসলে দিতে চাচ্ছ না তুমি দরকার হলে দুই ঘন্টা বসে মনে করো বাইরে ঘোরাঘুরি করবা দুই ঘন্টা আড্ডা দিবা দুই ঘন্টা একটা মুভি দেখবা সেটা করবা কিন্তু তুমি দুই ঘন্টা এটার জন্য দিতে চাচ্ছ না এটাই হচ্ছে তোমার মেন্টাল বেরিয়ার তাই না তুমি জিনিসটার সাথে অপরিচিত না এই জায়গাটা কয়েকটা ম্যাট্রিক্স ধরে তুমি এমনি র্যান্ডম ভ্যালু বসাও ম্যাট্রিক্সের র্যান্ডম ভ্যালু বসাও দেন তুমি দেখো বের করতে পারো কিনা মানে র্যান্ডম কিছু ইকুয়েশন লিখলাম ইকুয়েশন বের করতে হবে এমন না যে একটা সার্কিট নিয়ে বসলাম তারপরে ইকুয়েশন ডেভেলপ করলাম তারপরে এবং পুরো কাজটা একসাথে করতে হবে দরকার নাই তো তুমি যদি শুধুমাত্র এই জায়গাটা প্র্যাকটিস করতে চাও তুমি র্যান্ডম কিছু ইকুয়েশন লিখো তিনটা ইকুয়েশন লিখো তোমার ইচ্ছা মতো দেন ম্যাট্রিক্স এ সলভ করো তাহলে ওই পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল তারপরে সার্কিট নিয়ে বসবা সার্কিট থেকে ইকুয়েশন বের করবো দেন আমি তো ম্যাট্রিক্স দিয়ে সলভ করার ব্যাপারটা জানি তাহলে এখন ইকুয়েশন সলভ করবো ঠিক আছে কারণ এটা তিনটা মেথডে তোমার এরকম ইকুয়েশন আসবে দেন সলভ কীভাবে করবা হ্যাঁ কীরকম এই সার্কিটটা আছে তোমাদের তো ছিল লাস্ট কোয়েশ্চেনটা একটা কোয়েশ্চেন ছিল না কোনটা যেন হ্যাঁ তো কি করলা একটার <laughs> 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 আমি তোমাদের গিয়ে এখান থেকে একটা ম্যাথ দেখাই মনে করো আচ্ছা এই যে বইয়ে দেখো এভাবে লিখছে না তোমাদের এভাবে করার কোনো দরকার নেই মানে লুপ ওয়ান তারপর এটা বোঝার জন্য ওরা ভেঙে ভেঙে অনেকগুলো স্ট্যাপ লিখছে তুমি চাইলে ইজিলি কিছু মাঝখানে কিছু স্ট্যাপ স্কিপ করতে পারো যেমন এইরকম ইকুয়েশন আমরা লিখছি না তোমরা সব কাজ তুমি মানে একেবারে ইকুয়েশন ডেফরমেটে নিয়ে আসবা প্রথমে একবার যখন লিখবে সেখান থেকে একেবারে ফাইনাল ফর্মে ইকুয়েশনটা নিয়ে আসবা ঠিক আছে একবারে কাজ হয়ে গেল এরপরে দেখো সেকেন্ড ইকুয়েশন এখানে এটা লিখলো দেন যে এখানে এটা লিখলো ভেঙে ভেঙে বুঝার জন্য হ্যাঁ এই ফর্মেটে নিয়ে আসবা 
তোমার উদ্দেশ্য কি আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এইভাবে সাজানো তাই না তাহলে এইভাবে যখন সাজাবা এখন এখান থেকে আমরা এই তিনটি ইকুয়েশন দিকে দেখে যদি ম্যাট্রিক্সটা লিখি এই যে ডি যেটা নিচের অংশটা যেটা দিয়ে আমরা ভাগ করব তাই না সেটা যদি লিখি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতেছি কি ম্যাট্রিক্সটা লিখবো কি কত টু জিরো ফোর তাই না টু জিরো ফোর তারপরে জিরো ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান 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 মাইনাস ওয়ান দেখো এই যে ম্যাট্রিক্সের এখানে প্লাস মাইনাস সাইনটা কি আসবে তুমি কারেন্ট ডিরেকশান যেভাবে দিবা সেই অনুযায়ী আসবে কিন্তু সেজন্য ওইটার সাথে ভোল্টেজ ওয়েভের ডিরেকশানটা তারপর কে বি এল ইকুয়েশন লিখবে সব কিন্তু কিন্তু ওইভাবেই আসতেছে হ্যাঁ একই ফ্লোতে তো এইটার ভ্যালুটা তুমি প্রথমে বের করে ফেলবা ঠিক আছে যখন আই ওয়ান বের করবো তাহলে এটা হচ্ছে আই ওয়ানের কলাম না এখানে আমরা কি লিখব টু সিক্স জিরো দেখো এই যে টু সিক্স জিরো বাকিটা দেখো তো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান তাই না ঠিক আছে তারপরে আই টু যখন আমরা বের করবো ডি দিয়ে অবশ্যই ভাগ করব আই থ্রির সময় ডি থ্রি ভাগ ডি থ্রি ডি দিয়ে ভাগ করব কিন্তু কি করবো এখানে আই টু এর ক্ষেত্রে মাঝখানের কলমটাকে আমরা রিপ্লেস করব তাই না মিডল কলমটা তাহলে কি হবে সেটা হবে টু সিক্স জিরো এখানে টু জিরো ওয়ান ছিল টু জিরো ওয়ান তাই না টু জিরো ওয়ান তারপরে ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর মাইনাস ওয়ান তাই না শুধু আমরা এইটাকে রিপ্লেস করব হ্যাঁ এখানে যা দেখালাম এখানে দেখায় না ডিএর ভ্যালুটা তুমি কিভাবে করবো টু মাল্টিপ্লাইড বাই এভাবে লিখে টু মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান 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 মাইনাস ওয়ান করলে কত মাইনাস ওয়ান না মাইনাস এই দুইটার প্রোডাক্ট তাহলে ফোর এরকম ঠিক আছে তারপরে কি জিরো মাল্টিপ্লাইড বাই কি এটা এটা করার পরে এই ক্ষেত্রে মাঝখানেরটার ক্ষেত্রে এটা উল্টা করতে হয় কারণ এই যে তখন এইভাবে লিখবা মাঝখানেরটা উল্টা সিকুয়েন্স হয় তখন যেটা করতে হবে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান মাইনাস এই দুটা কত জিরো হয়ে যাচ্ছে না তারপর একটা ফোর হ্যাঁ তাহলে এটা হবে তাহলে জিরো ওয়ান ফোর মাল্টিপ্লাইড কি জিরো মাইনাস ওয়ান এই ভ্যালুটাই হচ্ছে ডি কোনটা এই যে এই এটা জাস্ট এখানে নিচে দেখাই স্যার কি ডিটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ এটা করা এটা দিয়ে এটার একটা ভ্যালু আসবে না উপরেরটার নিচেরটার একটা ভ্যালু আসবে না যখন দুইটাকে ডিভাইড করবা তখন এই ভ্যালুটা তোমার আসবে সেটাই হচ্ছে আই ওয়ান কোনটা টোটাল সবগুলো করলে বড় হবে মানে এই যে এটা ডি বের করলে তো ওইভাবে এটা হচ্ছে নিচের ম্যাট্রিক্স আর এটার ভ্যালু ঠিক আছে এই ম্যাট্রিক্স এর একটা ভ্যালু থাকবে না এভাবে বের করবো এই কি উপায়ে ডি তো একবার বের করছে হ্যাঁ ডি তো একবার বের করে রাখবা ডি এর জন্য বললাম ডি হচ্ছে প্রথমে বের করে ফেলবা ঠিক আছে সমস্যা নাই করো মানে ম্যাট্রিক্স টা তুমি লিখলা তিনটা ম্যাট্রিক্স লিখলা তুমি প্রত্যেকটার জন্য ভ্যালু কত এটা দেন আই ওয়ান বের করার সময় এখানেও এখানে প্রথমে দেখানোর সময় এরকম পড়ছে ধরো পরের এক্সাম্পল আর একটু অন্যভাবে দেখাবে এই যেমন এখানে কি করল আই ওয়ান ইকুয়াল টু এটা ডিভাইড বাই এটা যেমন এইটা পেলা এটা ডিভাইড বাই এটা দেন এটা চলে আসছে ঠিক আছে তুমি যদি সাইডে দেখাতে চাও কোনো সমস্যা নেই যা এই ম্যাট্রিক্স আমি লিখলাম তার ভ্যালু হচ্ছে এটা সো আমি আই ওয়ান বের করার সময় এটা ডিভাইড বাই এটা করছে কোনো সমস্যা নেই করো তুমি যেটা করতে যাচ্ছ এই যে ডি এখানে বের করছো ডি আই ওয়ান আমি এখানে বের করে রাখলাম দেন আই ওয়ান যখন বের করতেছি এটা ডিভাইড বাই এটা এখানে দেখাচ্ছে সো এটা বা এটা এত সমস্যা নেই করো যে যেভাবে করো তুমি 
মানে মোটর আমি যেগুলা একটা সার্কিটে এই স্যার এই কাজটা করতে বাই করতে হচ্ছে মানে এই প্রসেসটা করে প্রত্যেকটা সার্কিটের জন্য তো ইকুয়েশন ভিন্ন হবে ভিন্ন তো হবে স্যার কিন্তু প্রসেসটা তো একই রকম হ্যাঁ হ্যাঁ প্রসেস তো একই একই রকম করতে বাই করতে সেই জন্যই তো মেথড তোমরা এখানে যেটা শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেথড যদি বলা হয় ব্রাঞ্চ কারেন্ট তুমি একটা সার্কিটকে ব্রাঞ্চ কারেন্ট অ্যানালাইসিস মেথড দিয়ে সলভ করবা তখন তোমাকে স্টেপগুলো ফলো করতে হবে ঠিক আছে মানে ইকুয়েশন ডেভেলপ করবা ব্রাঞ্চ কারেন্ট দেখাবা ভোল্টেজ ড্রপ দেখাবা কেবিএল অ্যাপ্লাই করবা তারপর কেসিএল অ্যাপ্লাই করবা ইকুয়েশন সবগুলো চলে আসবে কেবিএল কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে সব ইকুয়েশন চলে আসবে যদি তখনও না আসে তার মানে বুঝবে তোমার আগেরগুলোতে কোনো একটা ভুল করছো ঠিক আছে তাহলে এরপরের কাজ হচ্ছে ম্যাট্রিক্স দিয়ে ইকুয়েশন সলভ করবে ম্যাট্রিক্স লিখবো ইকুয়েশন সলভ করবো ইকুয়েশন বের হলে স্যার এটা পারা যাবে কিন্তু এখন তো ব্রাঞ্চ থেকে যে আমরা ইকুয়েশন গুলো বের করব এখন বিভিন্ন ব্রাঞ্চ স্যার বুঝাটা একটু দেখতে দিতে দেখতে মানে কি দেখে লাগে তখন তাহলে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ বলতে স্যার কি দেখে স্যার এখানে কি দেখে লাগে এই যে ব্রাঞ্চ থেকে ইকুয়েশন ডেভেলপ করা দেখাইলেন না ঠিক আছে স্যার এটা তো মানে ব্লক বোঝা আছে হ্যাঁ বুঝা আছে ठीक একটা করে দিলে ভাই রেজিস্টার গুলো তুমি ইয়া তাহলে এটাকে অন্যভাবে তোমার এত ব্রাঞ্চ কারেন্ট দিয়ে করার তো দরকার নেই কিন্তু এখানে বলছে ব্রাঞ্চ কারেন্ট দিয়ে করো কেন করো শিখার জন্য বলছে ঠিক আছে তা আমি এটা যদি দিই তুমি স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করো আমার কাছে ইজি হয়ে আছে আমি এত কঠিন ইয়াতে যাব তাই না তাহলে এখানে সবগুলো হচ্ছে তিনটা ব্রাঞ্চ হলো হ্যাঁ এখন যেমন ধরো এটা বলো এখানে কি করবা এখানে কি করবে এটা একই ধরনের সার্কিট আছে সবাই হ্যাঁ বেশি কি হইতে পারে এখানে একটা সোর্স থাকতে পারে বা এরকম কিছু একটা অথবা সোর্স এটাতে নাই এখানে থাকতে পারে এই ধরনের ব্যাপার হতে পারে রেজিস্টারের ভ্যালু মনে করো দুইটা রেজিস্টার সিরিজে দেওয়ার তো কোনো দরকার না আমি যদি তোমাকে দেখতে চাচ্ছি তুমি ম্যাথডস অফ অ্যানালাইসিস বা ব্রাঞ্চ কারেন্টটা জানো কি না তাহলে তোমার দুইটা রেজিস্টার সিরিজে দেওয়ার দরকার নেই তাই না রেজিস্টার একটা আছে মোটামুটি এইরকমই থাকবে সেই জন্যই এই এক্সাম্পলটা দেখানো তুমি এইখান থেকে ইকুয়েশন ডেভেলপ করার ইয়েটা বুঝছো কিনা ওইটা বুঝছো কিনা সমস্যা নেই মানে আলাদা আলাদাভাবে একটা ডান দিক থেকে বাম দিকে কোনো সমস্যা নেই কারণ তুমি যাও যে দিক থেকে ধরো না কেন যখন এদিক থেকে যাও সাইনটা তো উল্টা হয়ে যাচ্ছে না তো এটা তো সমস্যা নেই प्रश्न लिखी फिलते ठीक मत पार्टी का सब गो सेम ठीक है तुम्हारा क्लियर करो कारण सब गई ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে লুপ কারেন্টটা নেক্সট ক্লাসে পড়াবো নাহলে আবার একটা কিছু দেখা যাবে একটা ঢুকাই দিবা লুপ কারেন্ট যখন বলতেছি আবার ইয়ে হয়ে যাবে না লুপ কারেন্ট এখানে যখন আমরা কেবিএল অ্যাপ্লাই করতেছি না কেবিএল অ্যাপ্লাই করে যেরকম করতেছিলি করতেছি সেটাতে ভোল্টেজ ড্রপগুলো বা ভোল্টেজগুলো দিয়ে ইকুয়েশন লিখতেছি সেটা হচ্ছে কেভিএল আর লুপ কারেন্ট হচ্ছে একটা লুপ আমরা চিন্তা করবো সেখানে কারেন্ট কতটুকু যাচ্ছে সেটা ধরে আমরা কাজ করবো সেখানে কিছু দেখতে চাইকে একটু বাড়তি আমাদেরকে একটা জিনিস মূলত খেয়াল রাখতে হবে সেটা আমি এখন বলবো না নেক্সট ক্লাসে বলবো আগে এটা ক্লিয়ার করো ঠিক আছে আগে এটা ক্লিয়ার করো নেক্সট ক্লাসে আমি দুইটা বাকি দুইটা ম্যাথড শেষ করে দেব ঠিক আছে
ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে এই চ্যাপ্টারে আসলে তিনটা মেথডই শিখা একটা হচ্ছে এটা আর বাকি দুইটা নেক্সট ক্লাস হবে শেষ খুব খুশি